அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா விச் அமாங் த கிவன் டிசீசஸ் காஸ்ட் பை பயோ வெப்பன் ஏஜென்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பயோ வெப்பன் அப்படின்னா என்னது இதை வந்து நீங்கள் உயிர்கொல்லி ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரு ஏதாவது கண்ட்ரி பிடிக்கல அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிக்கு எகெயின்ஸ்டாக ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியாவையோ அல்லது ஒரு வைரஸையோ நாம் அங்கே தூக்கி விட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நிறைய பேரை சாவடித்து அந்த நாட்டை வந்து டோட்டலாக வந்து வீழ்த்துறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம்தான் பயோ வெப்பன் சரிங்களா பயோ வெப்பன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து போக்குவரத்து வசதிகள்லாம் கிடையாது ஒரு கண்ட்ரியில் இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறதெல்லாம் ஈஸி கிடையாது அந்த அளவுக்கு சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி அதனால் இப்போதைக்கு அந்த பயோ இப்போ இருக்கக்கூடிய டைம் ஆஃப் பீரியடில் வந்து பயோ வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு பாசிபிலிட்டி கிடையாது சரிங்களா ஆனாலும் இந்த பயோ வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ரைட்டா அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பயோ வெப்பன்ஸை வந்து எதுக்காக பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா ஒரு எதிர் கண்ட்ரியை வந்து சாவடிக்கிறதுக்காக ஏன்னா அந்த கண்ட்ரிலேருந்து யாரும் இங்கே வர மாட்டாங்க இங்கேருந்து யாரும் அங்கே போக மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் என்ன நடக்கும் அந்த கண்ட்ரியில் போய் போட்டு ஓடி வந்துடுவாங்க இங்கே முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து அங்கே போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அங்கே செத்து போயிருப்பாங்க அல்லது வேறு ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க அந்த டைமில் இவங்க போய் அந்த இடத்துல அந்த நாட்டை கைப்பற்றி கொள்வார்கள் இப்படி தான் நடந்துச்சு இது வந்து பெரிய கண்ட்ரிக்கு நடுவில் வந்து அந்த காலத்துலலாம் நடக்கலை ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு மட்டும் நடந்துருக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வில் அம்பு விடும்போது அந்த அம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசீஸ் காசிங் வைரஸஸ் பாக்டீரியா அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு இறந்து போன அனிமல் உடம்புக்குள்ள அந்த அம்பு இருக்கு இல்லையா ஏரோ அதை வச்சுட்டு திரும்பி எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை போய் குத்துனோம் அப்படின்னாக்கா அது போய் ஆப்போசிட் பார்ட்டியில் போய் குத்துது அப்படின்னா ஒரு ஆள் உடம்புல போய் குத்துது அப்படின்னாக்கா எதிரியோட உடம்புல குத்துது அப்படின்னாக்கா அவன் சாவலைனா கூட அந்த அம்பில் இருக்கக்கூடிய கிருமி இருக்குல்ல அதன் மூலமாக அவன் வந்து வியாதி வந்து செத்து போயிடுவான் அல்லது அந்த இடத்துல அந்த டோட்டல் கம்யூனிட்டிக்கு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டிக்கு அந்த வியாதியை பரப்புறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம்தான் பயோ வெப்பன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஆனால் இந்த காலத்தில் அந்த பயோ வெப்பன் பாசிபிளா அப்படின்னாக்கா வந்து அது அந்த அளவுக்கு பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் வந்து விமானம் மூலமாக ட்ராவல் ஆகி போயிட்டுருக்காங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியை குறி வச்சிங்க அப்படின்னா அது உங்கள் கண்ட்ரிக்கு திரும்பி வரும் ரைட்டாக உங்கள் கண்ட்ரிக்கு திரும்பி வரும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பயோ வெப்பன்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஒரு கண்ட்ரி மேலே நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேர் உங்கள் ஊருக்கு வராங்கல்ல உங்கள் கண்ட்ரிக்கு வராங்கல்ல அப்போ அந்த டிசீஸ் உங்களுக்கு வராதானச்சு வரும் அப்போ பயோ வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டோட்டலாக வந்து இப்போதைக்கு ஃபெயிலியர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது அதாவது என்னென்னா உலகத்தை அழிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா இப்போ வந்து இப்போ இந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு டாக்கிங் அபவுட் இப்போ இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோ போடுற டைம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த டைமில் கொரோனா வைரஸ் லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம இருக்கோம் சரிங்களா இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டோட்டலாக உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட வழிகள் இருக்குது காப்பாற்றுறதுக்கு வழி இருக்க பாருங்க ரைட்டா ஸோ அதுக்கு வழி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி எல்லா நாடும் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்குது ரைட்டுங்களா சரி அது வேறு கதை இப்போதைக்கு பயோ வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது அவங்க கிரியேட் பண்ணது இவங்க கிரியேட் பண்ணது அப்படின்றதுலாம் கிடையாது சரிங்களா யார் கிரியேட் பண்ணாங்களோ அவங்க கண்ட்ரியில் நிறைய பேர் செத்து போவாங்க ரைட்டா அப்போ வந்து எதிரி நாட்டை அழிக்கிறதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சாலும் இந்த பயோ வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் ஒரு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு மெத்தடாக இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன டிசீஸ்லாம் அப்படி பரப்புனாங்க பார்க்கலாமா சரியா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் எந்த டிசீஸை வந்து பயோ வெப்பனாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு டிசீஸ் மட்டும் இல்லை நிறைய டிசீஸ் இருக்குது இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு டிசீஸில் எந்த டிசீஸ் பயோ வெப்பனாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் ஸ்மால் பாக்ஸை இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் ஒரு பயோ வெப்பனாக பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸே கிட
அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தியிருப்பாங்களா அப்படின்னா பயன்படுத்தினாங்க எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு முன்னாடி சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தியிருக்காங்க நான் இந்த ட்ரெண்டில் ஏன் பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த ஸ்மால் பாக்ஸை இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டிங்கில் நம்ம பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா அந்த கிருமியே கிடையாது உலகத்தில் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து எம்சிசிமா அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரை நான் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன் சரியா ஆன்சரை டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு டிசீஸ் பற்றியும் நம்ம பேசலாம் ஸ்மால் பாக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்சிசிமா எம்ஜிசிமா பற்றி நிறைய நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நார்மலாக நிக்கோட்டியானா நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் மூலமாக வளரக்கூடிய வ வரக்கூடியது இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பாக்டீரியா மூலமாகவோ வைரஸ் மூலமாகவோ காஸ் பண்ணுறத விட அதிகமாக வந்து பொல்யூஷன் மூலமாக கிரியேட் ஆகுது ஒருத்தர் வந்து சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு கண்டிப்பாக இந்த எம்சிசிமா வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த எம்சிசிமா வந்தால் என்ன நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத்து மூச்சு விடுறது வந்து ரொம்ப நீளமாக மூச்சு எழுத்து மூச்சு விட முடியாது ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத் கம்மி கம்மியாக மூச்சு எழுத்து இழுத்து விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏர் சாக்ஸ் ஆஃப் த லங்ஸ் ஆர் டேமேஜ்ட் அண்ட் என்லார்ஜ்டு ஏர் சாக்ஸ் பொறுத்தவரையில் அது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிடும் சரிங்களா ஏர் சாக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஏர் சாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய காற்று சிற்றறைகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அந்த காற்று சிற்றறைகளுடைய வேலை என்ன ரத்தத்துக்கு ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துகிட்டு நம்ம நோஸ் வழியாக மூக்கு வழியாக வெளியில் அனுப்பணும் ஓகே அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய பணி செய்யக்கூடிய உறுப்பு தான் வந்து இந்த ஹேர் சாக்ஸ் காற்று சிற்றறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடைச்சிக்கிடும் அடைச்சிக்கிடுச்சு அப்படின்னா என்னாகும் வீங்கிடும் சரியா அப்படி வீங்கிச்சு அப்படின்னா டேமேஜ் ஆகிரும் அதுதான் இந்த எம்சிசிமா சரிங்களா அப்போது உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு காற்று சிற்றறைகள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்காது இல்லை அப்படிங்கும் போது அது எம்சிசிமா சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த எம்சிசிமா பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தேட்டரில் போய் படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்சிசிமா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டைட்டிலில் டைட்டில்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி போடுவான் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் ஏ சிஞ்சு டு எஸ் டு ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன வீடியோ போடுவான் அதில் எம்சிசிமா வந்து அவங்களோட லங்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத போட்டிருப்பான் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் தெரியும் ரைட்டா ஸோ எம்சிசிமா அடுத்தபடியாக பிளேகு பிளேக் இஸ் அன் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் காஸ்டு பை த பாக்டீரியம் கால்ட் அஸ் எர்சீனியா பெர்சிஸ் பெஸ்டிஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பாக்டீரியல் டிசீஸ் பிளேக் அப்படிங்கிறது பிளேக் அப்படிங்கிறது வந்து சிம்டம்ஸ் இன்க்ளூட் ஃபீவர் வீக்னஸ் ஹெட் ஏக்கு இதெல்லாம் வந்து கிரியேட் ஆகுது சரிங்களா பிளேக் பொறுத்தவரில் ஆல் ஓவர் த பாடி வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை இன்னும் கொஞ்சம் டவுன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெண்டன்சி இந்த பிளேகுக்கு உண்டு சரிங்களா பிளேக் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பிளேகையும் வந்து பயோ வெப்பன்ஸாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க சரிங்களா ஒரு 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 ஸ்டேஜில் வந்து இந்தியாலேயே வந்துச்சு ஆக்சுவலாக வந்து சூரத் அந்த மாதிரியான இடங்களில் வந்து இந்த பிளேக் வந்திருந்துச்சு இல்லையா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எலி மூலமாக பரவி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ் அது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக்காக வந்து இருந்துச்சு இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நம்ம இந்த வீடியோ போட்டுகிட்ருக்கேன் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூரத்தில் வந்து ஆரிஜினேட் ஆகி நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவிலேயே செத்து போனாங்க இந்த பிளேக் வந்து சரிங்களா பட் வந்து அது பயோ வெப்பன்ஸ் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பரவுது அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ பிளேக் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அன் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் பை எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆஸ்மா இந்த ஆஸ்மா பொறுத்தவரையில் இது பயோ வெப்பன்ஸாக பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா இல்லை பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா இதுக்கு கிருமிகள் வந்து காரணம் கிடையாது சரிங்களா நோய் கிருமிகள் வந்து அதாவது பேத்தோஜன்ஸ் பாக்டீரியாமோ அல்லது வைரஸோ வந்து காரணம் கிடையாது அதனால் இந்த ஆஸ்மாவை நீங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்களாக பரப்ப முடியாது சரிங்களா நார்மலாக ஒரு பர்டிகுலர் என்வரன்மெண்ட்டில் ஏர் வந்து பொல்யூட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல ஆஸ்மா அவங்களுக்கு வரும் சரிங்களா ஆஸ்மா அப்படிங்கிறது ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் டோட்டலாக ப்ராங்கி ப்ராங்கி இருக்கு இல்லையா காற்று சிற்றறைகளுக்கு மேலே சரிங்களா நம்மளுடைய ட்ரக்கியா சுவாசக்குழலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு பேர் தான் ப்ராங்கி அப்படிம்பாங்க அந்த ரீஜனில் வந்து நிறைய மியூக்கஸ் வந்து அக்குமுலேட் ஆகிடும் அப்படி அக்குமுலேட் ஆகிறதுனால ஆஸ்மா வந்துச்சு மியூக்கஸ் ஏன் அக்குமுலேட் ஆச்சு அந்த இடத்துல நிறைய தூசி படலங்கள் வந்து வந்திருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல நிறைய மியூக்கஸ் செக்ரேட் ஆகிடும் என்னால் மூச்சு விட
காஸ்டு பை த பேக்டீரியா கால்டு ஸ்காக்ஸியெல்லாம் ப்ரோ பர்னட்டி ஆக்சுவலாக வந்து இது ஷீப்புக்கு கால்நடைகளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வியாதி கியூ ஃபீவர் ரைட்டா இந்த கியூ ஃபீவர் வந்து மனுஷங்களுக்கும் வரும் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா எப்போ வரும் அப்படின்னா டோட்டலாக அந்த அனிமல்ஸ்க்கு பக்கத்தில் நீங்கள் போய் அதனுடைய காற்றை நீங்கள் சுவாசிச்சிங்க அதுக்கு பக்கத்தில் போய் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து நீங்கள் சுவாசிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த காக்ஸியெல்லா அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியா உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போயிடும் சரியா போச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த கியூ ஃபீவர் வந்துடும் ஆக்சுவலி ஃபீவர் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃபீவர் தட்ஸ் ஆல் இட்ஸ் அ சிம்டம் தட்ஸ் ஆல் ஃபீவர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ டிசீஸ் இட்ஸ் அ சிம்டம் சரிங்களா இந்த சிம்டம் வந்து வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக வைரல் ஃபீவர் மாதிரியே கொஞ்சம் நாள் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுவே போயிடும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் சரிங்களா ஸோ டோட்டலி அஃபெக்டிங் ஆல் ஓவர் த பார்ட்ஸ் இன் அவர் பாடி சரிங்களா எல்லா பார்ட்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வியாதி தான் கியூ ஃபீவர் சரிங்களா இதை கவனிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா அல்லது இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப டவுனாக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா சேர்த்து போயிடுவாங்க ரைட்டா கியூ ஃபீவர் அதே போல் வைரல் என்செஃபலிட்டிஸ் என்செஃபலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பிரைன் டேமேஜ் ஓகே செஃபலான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிரெயின் அர்த்தம் சரிங்களா செஃபலான்னா பிரெயின் அர்த்தம் என்செஃபலிட்டிஸ் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் இன் த பிரெயின் அப்படின்னா அர்த்தம் சரியா பெர்மனன்ட் டேமேஜ் இன் த பிரெயின் மூளை காய்ச்சல்னு சொல்கிறோம்ல அதான் வைரஸ் மூலமாக வரக்கூடிய மூளை காய்ச்சல் தான் வைரல் என்செஃபலிட்டிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் மற்ற கண்ட்ரிக்கு பரப்ப முடியுமா அப்படின்னா முடியும் வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் அதான் சொல்கிறாங்கல்ல பயோ வெப்பன்ஸை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்பு உங்களுக்கே திரும்ப வரும் சரிங்களா இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பயோ வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் வேணால் அரசர்கள் காலத்தில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்துருக்கலாம் ஆனால் இப்போது அதை பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஹைலி டிடிஎஸ் ரைட்டா அது எங்கே போகுது எங்கே வருது அப்படின்னு கிருமிகள்லாம் நீங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியாது சரிங்களா அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியை மட்டும் அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவும் முடியாது சரிங்களா உங்களுடைய நேச நாடுகள் பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நேச நாடுகளுக்கும் சேர்ந்து வந்துடும் ரைட்டா ஸோ அதனால் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக்குவரத்து எல்லாமே ஒரு உலகம் ரொம்ப சுருங்கிடுச்சு இல்லையா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் வந்து ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் கிராஸ் பண்ணி போக முடியுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து டிசீஸையும் ஈஸியாக நீங்கள் தூக்கிட்டு போயிடலாம்ல சரிங்களா ஓ நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே அந்த பயோ வெப்பன்ஸ் திரும்பி வரும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து எந்தெந்த டிசீஸஸ் எல்லாம் இந்த பயோ வெப்பன்ஸாக பயன்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் ஒன்று ஸ்மால் பாக்ஸு பிளேக்கு கியூ ஃபீவர் வைரல் என்செஃபலிட்டிஸ் இந்த வியாதிகளை வந்து எதிரி நாட்டுக்கு மேலே அனுப்பி அவங்கள வந்து சாவடிக்கிறதுக்கு நாம் ஆயுதத்தை ரெடி பண்ணியிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து பயோ வெப்பன்ஸ் சரிங்களா ஸோ மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்